嗨，大家好！今天我来到苏州经济湖湖区的边上啊，刚刚停了车，我就想顺着这个经济湖呢，做一个环湖的骑行。但是我现在也不太清楚啊，我现在所处的这个位置，虽然离经济湖的湖滨啊已经不远，但不太清楚它能不能顺利的围绕着经济湖呢骑行一圈啊。这边有一座小桥啊，看来骑过这座小桥呢，就应该进到金鸡湖边上了啊。这座桥叫如意桥，啊，这边就已经是一片宽广的水域了。湖边的度假酒店，感觉还是相当不错的湖畔的景区啊。金鸡湖环湖步道，不清楚这个步道是不是可以骑行的啊走着走着呢，就来到了一片湖滨的地区，前方还有一个漂亮的亭子啊，在这边先观望一下吧。这个就是漂亮的苏州新区金鸡湖啊。湖心亭、德月楼，不知道是不是一个餐馆啊？去到这个湖心亭来观望一下。这个湖里面好像在建一个堤岸啊，或者是要建一条马路吗？还在进行施工。前方那个楼呢，就是经济湖边上知名的，算什么裤衩的一个楼啊。感觉这边呢是一片风景区，也是有很多的餐饮店啊，集中的地方。正对着呢，这个德月楼湖心亭啊，红色的牌匾，看上去非常的醒目啊。
，基本上是一条步道啊，现在没什么人，看看能不能围着虎，就在这条步道上来骑行。像那些望湖的餐馆啊，好像里面座无虚席啊这边全都是德悦楼的地盘啊，很大的一片餐馆的区域。嗯、这边呢，一座连着一座的小桥，这个小桥啊，坡有点陡啊，我只能推着车上到这个桥上啊。观望一下，这座叫七彩桥。上次去过的南湖啊，还有湖州那边湖都要大一些。这条仿古的小商业街啊，看上去还是非常的整齐啊。虽然还有一些正在装修的店面
看来这边太多的桥梁啊，环湖步道啊，需要通过这座座的小桥，才能够做到环湖步行或者骑行啊。这边还延续着不少的临湖的餐馆啊。这条路呢叫李公奇路啊，就有点像西湖边上的杨公堤。嗯、现在我已经来到了大马路的骑行道上啊。看来这边还在进行一个建设过程当中，很多路呢中途都被阻断了，那我就随意的在能骑的路上骑一下吧。像我这边有一个金鸡湖的全景图啊，稍稍来瞄一下，看来整个水域还非常的开阔啊，也搞不清楚哪是哪啊，但是还是想找个路啊，到里头去围湖骑行一圈啊。
金鸡湖边上啊，整体环境修的不错啊，有点那种西湖边的街道的模样啊。到了这边呢，我就记起来了。上次我在这边停了车啊，就在那个地标的建筑大裤衩的边上。今天到金鸡湖呢，也没有什么特别的目的啊，就是以前来过苏州的一片工业区啊，渐渐呢成为一派新的都市景象。现在已经是苏州经济啊最重要的支撑的区域了，所以就想到这边来环湖骑行一圈，当做锻炼身体，也可以呢悠闲的欣赏一下金鸡湖沿湖的风光。前方就是这个地标建筑和边上的一些酒店群啊。这边呢，似乎并没有做专门的骑行道，所以有时候时不时要下车抬上几个台阶啊。但是这些难不倒我，我还是尽量沿着湖的边上去骑行吧，更好的观赏一下金鸡湖的风景。
，今天呢是阴天啊，现在开始慢慢出太阳。湖面上呢，蒙蒙的一层雾气啊，看的不是特别清晰，导致有一种朦胧之美啊。这边应该叫湖滨大道啊。啊，这边不可以骑是吧？行，那我骑到外面去。这边可以出去吧？好，行。西湖游船码头啊！感觉金鸡湖畔啊，还是有不少的商业设施，主要还是一些餐馆啊。利用望湖的美好的景色，让大家在这边边吃饭边赏景。几乎所有的景区啊，都是谢绝单车入内，就让大家呢少了一个代步的交通工具啊。好，好，好，好，保安们，这个工作还是蛮认真的啊看来呢，围绕着金鸡湖骑行啊，只能是外围的这些公路上啊，这些大马路的骑行道上来骑行了。
经济湖的对面啊，这一片现代的高楼大厦啊，边上还有一些很不错的住宅大楼。这条街叫新港街，向左去呢，苏秀路啊。第一次在苏州新区骑行，可以当做观光旅游啊！眼前的苏州新城的景色相当不错，几十年的发展的结果啊，就让这个古时候的天堂啊，变成现在当代人宜居的城市。现在又转进入更大的一条大道，叫现代大道。这个名字应该跟苏州人的现在的愿望相符。这条大街的右侧呢，是一条河道啊，河边呢就有高耸的住宅大厦。经过一座非常长的大桥啊，右前方呢就是金鸡湖啊。今天呢，天气有些朦胧，像披着一层淡淡的窗纱啊。但是还是可以看到前面的一组建筑物啊，有一座高耸的大楼。环顾四周呢，应该是金鸡湖畔最高的楼了。
金鸡湖，还是在刚刚出来的太阳光的照一下，闪着点点的灵光。往后看呢，就是刚刚从那边附近经过的那座标志性的大裤衩的大楼。通过宽广的湖面啊，一座湖心岛就到了前面高耸的一片新的区域了。前方呢有更多的，应该是住宅的楼宇，感觉这边呢已经是宜商宜居的新的城区了啊，非常不错。我就推着我的小车，缓缓的上到这座桥的最高处，再来开始我的骑行。稍稍有些遗憾啊，就这种称不上公园的一个景区，其实就是一些慢行的湖畔的步道上啊，但是不让骑行。只能推着车走，甚至呢，连推行也不可以，只能把车骑到大马路的骑行道上啊，就把这种小车、小单车呢，纯粹的变成了一种交通工具啊。这个稍稍有些遗憾啊，但是也是无奈，或者也没有必要计较啊。我照样的可以推着我的小单车，在这座大桥上、啊、平然观望，因为这边呢，应该是最开阔的地方。好，我现在回到骑行道上啊，沿着这条大路继续环湖骑行。苏州呢，离上海不远啊。我今天开车到金鸡湖，大概呢九十来公里啊，只是遇到了上班高峰晚期的一点点堵车啊，所以花了差不多两个来小时吧。苏州工业区啊，或者说苏州新区呢，据说是当年跟新加坡的一个合作项目。当地政府呢，为了招商引资啊，花了很大的力气，造了这么一个湖，建设成了现在看到的湖畔的优美的环境啊。在新加坡的管理之下，这个区域呢，确实也不负众望啊，以高科技作为领军产业啊，带动着一大批的。产业的发展，也成了苏州啊 GDP 的超越江苏省的南京。
江苏省的首府，一跃呢成为江苏省 GDP 最高的城市啊！而且呢，看来发展势头不减，向着更高层面啊继续发展。所以这里呢，不但吸引着很多到这边来工作啊，同时呢，也吸引着像我这样的到这边来到自由的观光客啊，整洁的道路。现代的楼宇，身边的湖光山色，确实让人感觉是一个理想的工作兼生活的城市啊我看沿着湖呢，有不少的停车场，边上呢也有一些小型的商业中心啊。苏州文化艺术中心，像一个鸟巢一样的大的建筑物。前方的牌子上有“国际博览中心”“成品书店”等等啊。成品书店呢，就是台湾的一家书店，相当出名啊。我曾经在高雄一座最高的大楼里面啊，去过台湾的成品书店。但是现在这种模式呢，已经被逐渐引进到大陆来。在大陆呢，有好多的这些书店啊，完全是成品书店的一种翻版。这边有一些巨大的建筑物，左前方呢是苏州国际博览中心啊，应该是开展会的地方。嗯、苏州文博广场、金鸡湖国际会议中心，所以这个金鸡湖边上呢，赋予了各种各样的功能啊，不仅是商业。还有文化这样的元素啊！他
看到那个博览中心里面正在举行的是家博会啊，就是家居用品等等吧。房地产呢是支柱产业啊，尤其是现在其他行业啊相对不景气的时候呢，又赋予了房地产新的业福的这种意义啊。看来这边呢又是一个商圈啊，我想我已经走得够远，现在得要找路回去了。不知道我现在走的路对还是不对啊？好看来金鸡湖盐湖边上的区域啊，规划呢还是相当不错啊，显得大气，布置的也算合理啊。但是呢，稍稍也是超前啊。看来这边人流呢还不够旺。对面呢有一个地块的一个什么工程啊，总之呢这边还有大量的工程啊，还没有完工。我现在顺着这叫右岸街的马路啊，向我的停车点骑过去。但这边呢，都是一片大工地啊，稍稍有些杀风景。
钢泰美术馆项目的一个工程啊，在这里，看来也是一片和广州市文化中心差不多的古色古香的建筑风格啊。我看这个墙上的图就是这么画着。终于呢，又回到了湖边啊。左。这呢也是一大片的建筑，现代风格的建筑啊。我再给你拿个帽子。这边呢是右岸码头，我刚才看到湖里有一艘很大的渡船啊，应该是一个游轮吧。刚刚在等红灯的时候啊，看了一看相机，第一呢还在工作啊，第二的话呢显示已经骑了五十五分钟了，但我不知道目的地还有多远，相信呢大半路程已经骑完了，继续加油。突然呢，就看到了路边的一片梅林啊，我就想着在这边稍微驻足观望一下啊。这是江南的，到了冬天盛开的梅花，虽然呢都是一些腊梅啊，没有看到其他的品种，但是呢，依然啊，在这样初春世界看到这样的梅花的花朵啊，还是感到非常的提气啊，感到是一种鼓舞啊。好，我们继续骑行。
现在呢，又来到了一条大路，叫新湖街啊。我记得刚刚好像曾经见到过新湖街的牌子。这边呢，也是一大片的四份工程吧，金鸡湖隧道工程。这些还在施工的巨大的工程呢，可以了解到，这座城市呢还在不断的发展之中，可能要再过个五到十年，才会有更好的城市的景观啊。右侧呢是环湖路啊，那我就往右侧拐弯，骑行到这条环湖路上啊。但我也不知道这个走的对还是不对。这边呢有很多低密度的住宅，看来是一个不错的居住区吧。
果然我还是骑错了啊！导航刺我掉头，居然还有五公里，差不多要二十五分钟才可以回到停车地方啊！看来我是误打误撞的来到了一片金鸡湖畔的豪宅区了啊现在呢，我又回到了新湖街啊。现在呢，我骑上了新湖街上面的一条大桥。这边呢，我看路口有地铁的出入口。根据导航呢，我右拐到松江路啊。这边有轨道交通五号线吧，叫华联站。
，前方呢有一家三 club 的店啊，似乎说也有三亩三店。看到这边呢，也有好多的共享单车啊，但是呢，因为湖畔的那些步行道不让骑行啊。大家如果都要围着这个金鸡湖环湖步行一圈的话呢，我估计得要最起码一两个小时以上吧。实际上是很辛苦的一件事，而骑这些单车啊，不管是自己单车还是共享单车呢。都只能骑到大马路上，远远的观望金鸡湖的湖景，稍稍有些过瘾啊。现在骑行这条道呢，还是金鸡湖大道。其实今天开车过来啊，在十几公里以外呢，一条大马路就是金鸡湖大道了，应该是一条交通的主干道，所以呢，非常的开阔，设施呢也非常的完善。
京畿湖大道上的有不少个地铁站啊，还是五号线的地铁站，这个站呢叫京湖站啊。对面的有金鸡湖高尔夫球场、彩滨世纪大酒店。我的右手边的是湖滨世纪别墅啊，一看就是非常高尚的区域。还剩了一点五公里左右啊，继续顺着金鸡湖大道向前骑行。现在太阳比刚才要开的大了一些啊。虽然今天整个天气呢还是有一些迷蒙，前面呢就是金鸡湖景区的理工堤了啊，就是我骑行差不多出发的地方。金鸡湖边上的几条马路啊，都非常的漂亮，应该是一种超前的设计啊。虽然呢是初来乍到啊，第一次到苏州新区的金鸡湖畔骑行，很多地方呢不能骑单车啊，还有一些地方呢因为走错路，绕了一些远路啊。但不管怎么说呢，基本已经达成了环金鸡湖骑行的目的啊。
，也算满足了一个小小的心愿。等以后有机会呢，再到这边来做深入的了解啊。所以今天呢，专程从上海开车九十多公里，来到了苏州新区金鸡湖畔骑行。我们就到此结束吧。谢谢大家一贯的跟随和支持。也谢谢大家的观赏，我们下一期再见，拜拜。